भी अपने पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी में और आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे चेंज रिलेटेड क्वेश्चन में थ्री टाइप के क्वेश्चन और फोर टाइप के क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था टू टाइप के क्वेश्चन तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों चलिए बिना किस देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो इन दोनों की चाल को घटा दिया जाता है और इन दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है यानी कि दूरी को जोड़ दिया जाता है दोस्तों आए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 200 मीटर और 120 मीटर है एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति ओवर और 54 किलोमीटर प्रति ओवर है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हमको समय का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समय को निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये दोस्तों होता है समय को निकालने का फॉर्मूला तो दोस्तों अब देखिए हमसे टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू अब डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी हमारी लंबाई को डिस्टेंस होगा तो मैं को डिस्टेंस बोल दूं तो अब देखिए दोस्तों कि यहां पर 200 मीटर है एक ट्रेन का और एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो हमने आपको बताया था कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी लंबाई को यानी कि उनकी दूरी को हम जोड़ देते हैं तो जब 200 को और 120 को आपस में जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा देखिए पहले 20 को देखिए हटा दीजिए फिर 200 प्लस 100 300 उस पर 20 को जोड़ दीजिए 320 हो जाएगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 320 अपॉन अब स्पीड यानी कि चाल तो दोस्तों हमारी चाल कितनी है हमारी चाल है एक ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति आवर और एक ट्रेन की चाल है 54 किलोमीटर प्रति आवर तो दोस्तों जब दो ट्रेन एक दिशा में चलती हैं तो हम चाल को क्या करते हैं घटा देते हैं तो जब 90 में से 54 को हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों देखिए 4 को पहले हटा दीजिए 90 में से जब 50 माइनस करेंगे तो आपको 40 मिलेगा फिर 40 में से 4 को हटा दीजिए माइनस कर दीजिए तो यहां पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा तो हम यहां पर लिख देंगे 36 अब देखिए दोस्तों कि यहां पे ये जो किलोमीटर प्रति आवर में है और ये मीटर में है तो हम क्या करेंगे कि किलोमीटर प्रति आवर को मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 upon 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई 5 upon 18 हो जाएगा अब देखिए ये 18 ऊपर जाएगा जब 18 यहां पर ऊपर चला जाएगा तो इसका क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोस्तों अब देखिए कि जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए आपको बताते हैं 18 2 से कितना हो गया 36 फिर 2 से हम 320 काट देंगे तो देखिए 2 1 2 नीचे बचा 1 2 उतारेंगे तो 12 तो 2 6 12 0 उतार देंगे तो कितना हो गया 160 देखिए 5 3 जा 15 उस पर 1 बचा तो 0 उतारेंगे तो 10 तो 5 2 जा होता है 10 तो यहां आगे 32 तो हमारा आंसर जाएगा 32 सेकंड क्या आंसर होगा हमारा 32 सेकंड तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना आगे का क्वेश्चन दोस्तों आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है एक ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर सकती है तथा एक बिजनेस के खंभे को 3 सेकंड में तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल क्या होगी दोस्तों इसमें देखें कि जो हमारी ट्रेन है वो 180 मीटर लंबे पुल तथा उतनी लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है यानी कि इस पुल की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है कितने का दोस्तों 12 सेकंड का समय लेती है और फिर उनको दिया है तथा एक बिजले के खंबे को 3 सेकंड में यानी कि दोस्तों खुद की लंबाई को मींस कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को पार करने में उसे कितना समय लगता है 3 सेकंड का समय लगता है तो दोस्तों 3 सेकंड का जब इसमें समय लग जाता है तो अगर हम 12 सेकंड में से 3 सेकंड को माइनस कर दें तो हमको यहां पर कितना सेकंड मिलेगा हमको मिलेगा यहां पर 9 सेकंड कितना आ गया 9 सेकंड मींस दोस्तों 
ये 180 मीटर लंबे पुल की लंबाई ना कि दोस्तों अपने ट्रेन की लंबाई बस पुल की लंबाई को पार करने में उसे 9 सेकंड का समय लगता है तो दोस्तों अब देखिए कि यहां पर हमसे पूछा गया है चाल क्या होगी और लंबाई को चलने की दूरी तो अब देखिए दोस्तों पहले हम चाल को निकालते हैं तो चाल को निकालने का फार्मूला क्या होता है चाल को निकालने का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो दोस्तों इसमें देखिए कि यहां पर डिस्टेंस डिस्टेंस हमारी कितनी है डिस्टेंस है हमारी 180 मीटर तो यहां पर हम लिख देंगे 180 अब हमारा टाइम कितना निकल के आया है 9 सेकंड तो यहां पर हम लिख देंगे 9 सेकंड क्या लिखेंगे 9 सेकंड तो दोस्तों अब देखें कि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा देखिए 9 टू 18 0 तो 0 उतार देंगे अब यहां पर मीटर बचा यहां सेकंड बचा तो हमारा जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड तो दोस्तों अब ये हमारी निकल कर आ गई चार अब हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी तो दोस्तों अब दूरी को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दूरी को निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये होता है दूरी को निकालने का फॉर्मूला तो दोस्तों अब देखें हमसे डिस्टेंस पूछा है तो यहां पर डिस्टेंस इक्वल टू अब स्पीड स्पीड हमने कितनी निकाली है 20 मीटर प्रति सेकंड तो यहां पर हम लिख देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड तो क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड इनटू टाइम तो दोस्तों हमने अपने टाइम यहां पर कितना दिया है 3 सेकंड हमने अपने टाइम यहां पर 3 सेकंड दिया है तो जब हम मल्टीप्लाई 3 सेकंड कर देंगे तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा फिर क्या बचा है हमारा मीटर बचा है तो यहां पर 60 मीटर हो जाएगा तो ये हमारी आ गई दूरी तो दोस्तों ये 60 मीटर हो जाएगी हमारी ट्रेन की लंबाई और ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा हमारी ट्रेन की चाल तो यही दोनों हमारे निकल के आ गया आंसर दोस्तों अब आइए देखते हैं अपना फोर्थ टाइप का क्वेश्चन दोस्तों जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हैं तो इन दोनों की चाल को आपस में जोड़ दिया जाता है तथा इन दोनों की लंबाई को भी जोड़ दिया जाता है तो दोस्तों अब देखें कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है दो ट्रेन जिसकी लंबाई 147 मीटर और 178 मीटर है तो विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरह 42 किलोमीटर प्रति आवर और 48 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी दोस्तों इस तरह से क्या पूछा गया है समय पूछा गया है तो समय को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है समय को निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो दोस्तों देखिए हमको डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमको डिस्टेंस दी हुई है एक ट्रेन की 147 मीटर और एक ट्रेन की हमको डिस्टेंस दी हुई है 178 मीटर तो जब हम 147 में 178 को प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 325 तो 325 को यहां पर लिख देंगे अब उसके बाद हमको स्पीड कितनी दी हुई है यानी कि चाल तो दोस्तों चाल हमको दी हुई है 42 किलोमीटर प्रति आवर और एक ट्रेन की दी हुई है 48 किलोमीटर प्रति आवर तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर देंगे तो जब 42 में 48 को प्लस करेंगे तो वो कितना मिलेगा 90 तो यहां पर हम अपॉन 90 लिख देंगे अब देखिए दोस्तों ये किलोमीटर प्रति आवर में है और ये मीटर में है तो इसके लिए हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जब मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 का करेंगे तो इसमें 18 ऊपर चला जाएगा तो जब 18 ऊपर जाएगा तो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जितना आया वो हमारा आंसर हो जाएगा तो अब देखिए यहां पर 18 5 जो जाएगा 90 फिर 5 से 325 को काटेंगे तो कैसे होगा दोस्तों देखिए 5 6 जा 30 नीचे बचेगा तो 5 को डालेंगे तो 25 तो 5 5 जा 25 तो अब इस 5 से इसको काट देंगे तो देखिए 5 5 जा 5 नीचे बचेगा 1 तो 5 को डालेंगे तो 15 तो 5 3 जा जाएगा 15 तो हमारा आ गया 13 सेकंड कितना आ गया 13 सेकंड ये हमारा क्या होगा आंसर होगा तो दोस्तों 
अब देखे कि इसका मतलब ये हुआ कि चार से चल रही है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को 13 सेकंड में पार कर जाएगी तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करेगा अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे आपको मेरी आने वाली है नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं अपने वीडियो में तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों की तरफ से जय हिंद जय भारत